はい、皆さん、bonjour! トシカキューバーです。今日のテーマはこちらになります。ファイアの次元講座、そのステップ4、投資するということで話していきたいと思います。まずは今日の内容なんですけども、こちらになります。なぜ投資しなければならないのか次は、貯金投資。で、何に投資するのか投資ポートフォルの構成。最後に、投資する際に守るべきルールを説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、こちらは僕のプロフィールなんですけども、興味がある方は見ていただければと思います。またぜひ、よかったら、いいねボタンを押していただいて、またぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、始めていきましょう。まず、なぜ投資をしなければならないのか。FIRE のステップ1では、収入 40% の以上を投資用の貯金に入れて、そのお金で投資していくと説明してきました。では、なぜ投資をしなければならないのか。経済的独立のために自分の資産を増やしていくのは一番重要になってきます。この資産から仕事をしなくても生活費をカバーできるようになりますので、ファイアを実現するタイミングを早くしたいのであれば、もっと大きな資産が必要となります。貯金するだけではお金が増えませんので、投資をしなければなりません。投資と聞くと、専門知識がないとできないと思っている人は、多いいかと思いますただ、そんなことでは全くありません。実は投資は意外と簡単です。これから詳細に説明していきますのでご安心をいただければと思います。ファイアのためにはもちろん長期間の投資について話していきます。長期というのは10年間、20年間、またはそれ以上の期間になります。この長期投資ではファイアを実現するための資産を生み出していきますので、基本的には投資したお金はファイアできるまでには触っていません。数日間、または数ヶ月間の短期投資もあるんですけども、ファイアでは対象外になります。投資については、あまり経験のない人とか、短期投資をやってしまうと、損する可能性が非常に高いので、長期投資に集中していただきたいと思います。特にファイアを実現するためには、時間をかけてコツコツと資産を作っていきますので、長期投資で十分達成できるかと思います。では、ファイアを実現するためには何に投資すればいいのか見ていきたいと思います。こちらは以前の動画でも詳細に説明していますので、今日は簡単にまとめていきます。まず、投資する商品としては、投資信託や ETF になります。投資信託と ETF はどちらも投資信託なんですけども大きな違いとして ETF は上昇している投資信託になりますので ETF は株式として購入することができます投資信託は何が良いかというと一つの銘柄に投資するのではなくて複数の銘柄に分散投資することができます一つの銘柄に投資するとその変動が激しくなりますし今後の動きを予測できませんので、複数のメガネに同時に投資した方が安心で、今後の動きを読みやすいです。つまり投資のリスクが大幅に低減できます。投資信託の種類はたくさんあるんですけども、一番おすすめするのは、相場を全面的にカバーする投資信託になります。例えば、日本相場に投資したい人は、日経品キャバやトビックスの投資信託があります。アメリカ相場に投資したい人は、ニューヨークダウン、S&P500、ナスダックなどの投資信託もあります。また、世界を全面的にカバーする投資信託もあります。この相場全体をカバーする投資信託は、長期間で見ると基本的には上がっていきます。例えば、アメリカの S&P500 は、過去のデータを確認しますと、1980年から2020年までには、毎年の配当金を再投資した場合は、年間 8% の金利がありました。次の投資商品は債券です。債券というのは国や企業などが資金調達のために発行する借金になります。でそれで自分でその借金を買って国や企業にお金を貸し出します。債券のメリットとしては、収穫期限があるんですけども、その期限までにはこの債券を持てば、買った時よりは値段が下がったとしてもお金がまるまる戻ってくるという話になります。また、利息もつきますので、毎年この債券を持つだけではお金がもらえます。最後の商品はコムディになります
。コモディティというのはエネルギー関係だと原油やガソリン。貴金属だと金やプラチナ。穀物だとトウモロコシや大豆になります。つまり、コモディティというものは生活に使われている商品になります。ここでおすすめするコモディティとしては金になります。金も長期間で見たら変動が結構激しいんですけども、基本的には値段が上がっていきます。では、何に投資すればいいのか見てきたんですけども、どのぐらい投資すればいいのか、次は投資ポートフルのクエスについて話していきたいと思います。投資ポートフルというのは、自分の投資資産を表すもので、先ほど説明した密の投資であれば、投資額は何パーセント、債券は何パーセント、コモディティは何パーセントになります。ファイアを実現するためには、長期間の投資が行いますので、その割には特に正解がないんですけども、投資信託を多めにすればいいかと思います。最下の値段は基本的にはあまり変動しませんし、金の変動は逆に非常に激しいので、投資信託の方が優先していただきたいと思います。僕の場合は、次のポートフォリオになります。投資信託は 70%、債券は 20%、コモディティ 10% になりますもちろんご自身でこの割合を変えていただいても全く問題ないですしそもそもこの割合や投資したものをいつでも変えることができます特に例えば年1回で各投資の結果を確認してどうしてもダメな投資があれば変えていただいた方がいいかと思いますただ変える時には同じカテゴリーのものに入れるようにしていただきたいと思います例えば、投資信託を入れ替えるのであれば、別の投資信託に変えることになります。次は、投資する際に守るべき5つのルールを説明していきたいと思います。まず、1つ目のルールは、非課税制度を使うことです。つめてて兄さんなどの非課税制度を利用することで、投資で得られた利益は非課税になりますので、積極的に使っていただきたいと思います。こちらはすでに以前の動画でも紹介していますので、ご参考にしていただければと思います。2つ目のルールは、一貫して投資することです。FIRE のステップ1、貯金するの動画でも説明しているんですけども、必ず毎月収入を 40% 以上を投資するようにしていただきたいと思います。投資するお金が大きいほど、最終的に得られる利益が大きくなりますので、しっかりと毎月投資するようにしていただきたいと思います。3つ目のルールは、投資するタイミングを測らないことです。投資するタイミングを測ろうとする人は、残念ながらまだ多いかと思うんですけども、毎回完璧にタイミングを測るのは無理ですので、そばが高くても、そばが安くても、必ず毎月同じ金額を投資するようにしていただきたいと思います。長期間で見たら、このやり方の方が確実に成功していきますので、基本的には、特にこのルールを守っていただきたいと思います。4つ目のルールは、そば全体をカバーする低コースの投資信託に投資するようにしていただきたいと思います。個別株式にも投資できることはあるんですけども、そばを全面的にカバーする投資信託に投資した方が、長期間で見れば確実に上がっていきます。最後のルールは、待つことです。こちらは一番丸にくいです。コツコツと投資して、景気が良かったらお金が増えていって喜ぶんですけども、景気が良くなったらお金が増えないですし、逆に減っていきます。こんな時こそ、今までのやり方を変えないようにしていただきたいと思います。ファイアを実現するための投資は短期ではなくて長期です。1年間、2年間でも、景気が悪くなった場合でも回復していきます。なので、長く見たら必ずお金が増えていきますので安心してお待ちいただければと思います。では、今日のまとめに入りたいと思います。今までの動画では、FIRE の主要ステップを説明してきました。直近する、出費を抑える、借金を避ける、投資する、それぞれ説明してきました。次の動画では、いつ FIRE できるのか、そのタイミングを明確にされるの方法を説明していきますので、引き続きよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。
。あとはブログとツイッターとインスタグラムをやっていますので、ぜひフォローお願いします。最後に、皆さんから何か説明してほしい内容がありましたら、何でも下の方にコメントしていただければと思います。コメントは必ず見ますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。